আসসালামু আলাইকুম প্রোকোডারে আপনাকে স্বাগত আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা HTML এর বেসিক ট্যাগস গুলো নিয়ে আলোচনা করব তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইনটুর পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এটা HTML এসেনশিয়াল ট্রেনিং সিরিজ এবং এটা পার্ট 3 শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনো আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে করে আমি যখনই নতুন ভিডিও দিব সবার আগে আপনি দেখতে পান কারণ প্রতি সপ্তাহে ভিডিও পাবেন এবং আপনি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে প্রচুর ভিডিও পাবেন তো আশা করছি পাশেই থাকবেন তো আজকের পার্টে আমরা HTML ট্যাগস নিয়ে আলোচনা করব তো গত পর্বে আমরা যে কাজ করেছিলাম সেই ফাইলটা ওপেন করব এবং একই সাথে সেটা ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করব সাইড বাই সাইড তো গত পর্বে আমরা ডক টাইপ HTML নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছিলাম যদি আপনি সেই টিউটোরিয়ালটি মিস করে থাকেন আমি হাইলি রিকমেন্ড করব আপনি টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য टीटोरियल लिंक अपनी डेस्क्रिपने पाड़ाओ टप रेट कर्नारे सजेशन हिसाब से पाने आसल एस टी एम एल लैंगुएजा अनेकगुलो टैग के रिप्रेजेंट कर अनेकगुलो टैगर समन्वय एस टी एम एल घटित है क्यों ये टैगगुलो ब्राउजारे देखा जाए ना ब्राउजारे शुद्ध टैगगुलो दिए ले आउट तैरि है अनेकगुलो ले आउट प्रयोजन प्रत्येक टैग सम्पर्के विस्तारित बल चेषा करब एस टी एम एल टैगगुलो नर्माली पेयर आकार मैं जोड़ा जोड़ा आसे जमन मन करें जो एखे एक टैग लिखी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट पी तपर हे रट एंगल ब्रैकेट আর এরপরে হচ্ছে যে ক্লোজিং ট্যাগ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুইটা ট্যাগ তো এখানে আমরা বলবো যে এখানে দেখেন জোড়ায় আসছে এটা একটা জোড়া এই জোড়ায় একটা ট্যাগ ঘটিত হয় আপনি যা কিছু লিখবেন সব হবে ট্যাগের মাঝখানে দুই ট্যাগের মাঝখানে আপনি যা লিখতে চাচ্ছেন বা যা আপনি দেখাতে চাচ্ছেন সেটা আপনার এই দুই ট্যাগের মাঝখানে হবে এবং এটাকে প্রথম যে ট্যাগটা আপনি আমি লিখলাম এটাকে বলা হয় ওপেনিং ট্যাগ বা স্টার্ট ট্যাগ মানে শুরুর ট্যাগ আর এটাকে বলা হয় ক্লোজিং ট্যাগ বা ইন্ড ট্যাগ বুঝতে পারছেন দুইটা ট্যাগের মধ্যে একটাই পার্থক্য সেটা হচ্ছে যে একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটাই হচ্ছে দুইটা ট্যাগের মধ্যে পার্থক্য আর যেভাবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা এস টিএমএল ট্যাগ আসলে পেয়ার আকারে আসে এস টিএমএল এর প্রায় নব্বই ভাগ ট্যাগই হচ্ছে পেয়ার আকারে আসে কিছু কিছু ট্যাগ আছে যেমন ইমেজ ট্যাগ যদি আমি লিখতে যাই ইমেজ ট্যাগ আইএমজি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা সিঙ্গেল ট্যাগ এটার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই এরকম আরও অনেক ট্যাগ আছে যেগুলোর কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই আমি বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে বলবো যে কোনটা সিঙ্গেল ট্যাগ আর কোনটা হচ্ছে পেয়ার আকারের ট্যাগ तो ये हे बेपार एस टी एम एल एर टैगगुलो जोड़ा जोड़ा आसे बसिभाग क्षेत्र और जोड़ा जोड़ा जो आसे दुईटा टैग एक ही रकम शुदुम्र शेष टैगटार आगे एक स्लैश बस हम एस टी एम एल टैग ओके सूतरा जो एम प्रथम के कैकटा टैग अपन के आलोचना करी जमन मन करें गत पर्व डक टैप एस टी एम एल हे एस टी एम एल फाइवर एक टैग जेटा डिक्लेयर कर जेब पेजटा के तैरिरा एस टी एम एल फाइव दिए नोटिफिकेशन मैसेजा ब्राउजार पाए ब्राउजार बुझते परे जो वेबसाइट के से रेंडार कर तरह से बुझते परे जो वेबसाइटा एस टीएमएल फाइव दिए तैरिरा एक ही भाव अपनी जो टैग ही लिखें ना क्या ब्राउजार के जस्ट नोटिफिकेशन देवा हे एटरण टैग यटार क्ज हे एम तो मन करें जो लिखी प्रथम एस टी एम एल एर प्रथम टैग जो टैगटा लिखब तो एस टी एम एल एर प्रथम टैग लिखते जाए लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एच टी एम एल रईट एंगल ब्रैकेट তারপর আবার লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে শুরু শেষ করলাম এটা হচ্ছে একটা এস টিএমএল ট্যাগ এবং এটা হচ্ছে এস টিএমএল এর প্রধান ট্যাগ মানে মেইন ট্যাগ আপনি যা কোড লিখবেন আপনার সব কোড হবে এই দুই এস টিএমএল ট্যাগের মাঝখানে আপনি সেটা যেটাই লিখতে যান এর বাইরে আপনি কোনো কোড লিখবেন না এর বাইরে শুধু একটাই কোড থাকবে প্রথম লাইনে ডক টাইপ এস টিএমএল এরপরে যা কোড লিখবেন সব হবে হচ্ছে এই দুই কোডের মাঝখানে তো এই এস টিএমএল এলিমেন্টটা আসলে এটা এটাকে বলা হয় রুট এলিমেন্ট এস টিএমএল এর এটাকে বলা হয় রুট এলিমেন্ট ওকে এখন আপনি যখন এস টিএমএল দিয়ে একটা ওয়েব পেজ তৈরি করবেন আপনার ক্লায়েন্টের জন্য হোক বা আপনার নিজের জন্য হোক আপনি জানেন যে আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে আপনার ওয়েবসাইটটা তৈরি করবেন হতে পারে সেটা ইংরেজি হতে পারে বাংলা হতে পারে জাপানিজ বা অন্য যে কোনো ভাষা তো আপনি যে ভাষায় আপনি আপনার ওয়েব পেজটা তৈরি করতে চান সে ব্যাপারে আপনাকে একটা অ্যাট্রিবিউট এই এস টি এম এলে অ্যাড করে দিতে হবে এস টি এম এল কোনো ট্যাগের সাথে যখন আপনি নতুন কোনো ফাংশন বা নতুন কোনো প্রপার্টি অ্যাড করতে যাবেন সেটাকে আমরা অ্যাট্রিবিউট বলবো তো এখানে আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করবো ল্যাঙ্গুয়েজ নামে এল এ এন জি ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট্রিবিউটটাকে আমরা এভাবে লিখি ইন এস টি এম এল এ এল এ এন জি ল্যাঙ্গ তারপরে একটা ইকুয়াল টু দিব এরপরে হচ্ছে যে দুইটা ডবল কোটেশন দিব এখানে আপনাকে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের শর্ট নাম লিখতে হবে তো আপনি এখানে অনেক রকম ল্যাঙ্গুয়েজের শর্ট নেম থাকে যেমন বাংলার জন্য আমরা লিখতে পারি বি এন তারপরে হচ্ছে ইংরেজির জন্য লিখতে পারি আমরা ইএন এরকম আমরা লি
তো আপনি ধাপে ধাপে দেখতে পাবেন যে যখন আমরা কোনো কিছু করব তো এখানে দেখেন এইচটিএমএলটা হচ্ছে আমার ট্যাগ আর এই যে ল্যাং ইকুয়াল টু ইংলিশ এটা হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউট আমরা এভাবে একে অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে পারি আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তো এটা হচ্ছে আমাদের পরের ট্যাগ এরপরে যদি আমরা আরেকটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করি সেটাই হতে পারে এইচটিএমএলের হেড এলিমেন্ট আমি পরের পর্বে আগামী পর্বে এইচটিএমএল হেড নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো দেখেন এটা হচ্ছে এইচটিএমএল হেড এলিমেন্ট এবং এই হেডটা যদি আমরা দেখেন এটাতেও আমি একইভাবে একই হেড দুবার লিখলাম শুধুমাত্র ক্লোজিং ট্যাগে আমি একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিলাম আমি বারবার একই কথা বলছি কারণ হচ্ছে আপনি যদি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে বা ক্লোজিং ট্যাগ করতে ভুলে যান তাহলে আপনার ওয়েবসাইটটা এরর হয়ে যাবে বা লে আউট ভেঙে যাবে বিভিন্ন সমস্যা হবে তাই অবশ্যই আপনি যখনই কোডিং করবেন এ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে ক্লোজ ট্যাগটাকে ক্লোজ করতে কখনোই ভুলবেন না এই কথাটা সবসময় মাথায় রাখবেন তো এই এসটিএমএল হ্যাঁ হেড এখানে আসলে আমরা কী লিখব এখানে আমরা সব মেটা ডিসক্রিপশানগুলো লিখবো মেটা ইনফরমেশান যেমন একটা ওয়েবসাইটের টাইটেল একটা ওয়েবসাইটের কিওয়ার্ড কী হতে পারে ডেসক্রিপশান কী হতে পারে বা আপনি যদি পরে কখনো এটাতে এইচ টি এম এল বা বা পরে যদি আপনি আপনার ওয়েবসাইটে কোনো সিএসএস বা যা যে কোয়ারি যদি অ্যাড করতে চান সেগুলো আমরা সাধারণত হেডে অ্যাড করি কিছু কিছু যে কোয়ারি আমরা অবশ্য ফুটারেও অ্যাড করি যেটা আমি পরে আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বা বিগেনার হিসেবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে হেডের মধ্যে আমরা মূলত মেটা ডিসক্রিপশানগুলো যেমন এগুলো বেশিরভাগই আমরা সার্চ ইঞ্জিন বা গুগলের গুগল বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনের জন্য আমরা লিখে থাকি যেমন মেটা ডিসক্রিপশান হতে পারে আপনার কিওয়ার্ড আপনার ডিসক্রিপশান আপনার টাইটেল এগুলো আর এই টাইটেলের বাইরে আমরা সাধারণত এইচ টি এমের টাইটেলের বাইরে আমরা সাধারণত সিএসএস এবং যে কোয়ারিকে আমরা হেডের মধ্যে অ্যাড করি যেমন মনে করেন যদি আমরা একটা ট্যাগ হেডের মধ্যে অ্যাড করি সেটা হতে পারে টাইটেল তো সেক্ষেত্রে আমি লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলাম টাইটেল লিখে আমি রাইট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিলাম তো আপনি দেখেন যে এখন আমাদের ওয়েবসাইটের টাইটেল হিসাবে দেখাচ্ছে কি যে আমাদের আসলে যে এইচ টি ফাইলটা এটা যে জায়গাটাতে আছে সে জায়গার লোকেশানটা দেখাচ্ছে আপনি দেখেন ফাইল তারপরে সি তারপর ইউজার তারপর হচ্ছে কম্পিউটার নাম তারপর ডেস্কটপ তারপর ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল ঠিক সেম লোকেশান দেখাচ্ছে কিন্তু এখানে আমাদের আসলে টাইটেলটা দেখানো উচিত তো আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটের টাইটেল দেখাতে চান প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে আলাদা আলাদা টাইটেল থাকে তো যদি মনে করেন আমি এখানে লিখলাম এইচ টি এম এল তারপর টিউটোরিয়াল লিখলাম লিখে এবার যদি আমি এটা রিফ্রেশ করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এইচ টি এম এলের টাইটেলটাকে দেখাচ্ছে এখন আর আমার ডিরেকশনটা দেখাচ্ছে না তো সেরকমভাবে আপনি যে কোনো কিছু যখন আপনি লিখবেন ব্রাউজারের জন্য সেটা হচ্ছে যে আপনার এই হেডে দেখাবে আমি এই হেড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এবং কিছু কিছু ট্যাগ মানে যে ট্যাগগুলো প্রায় প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে আপনার ব্যবহার করা উচিত বেসিক ট্যাগ সেগুলো নিয়ে আমি আগামী পর্বে আলোচনা করব তাই আজকে টিউটোরিয়াল আমি হেড নিয়ে খুব বেশি কিছু বলবো না শুধু এতটুকু আপনি মাথায় রাখবেন যে এইচ টিএমএল হেডটা হচ্ছে যে এখানে সেই ট্যাগগুলো দিবেন যে ট্যাগগুলো হচ্ছে ব্রাউজারের যে ট্যাগগুলো হচ্ছে যে আমরা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এবং টাইটেল প্লাস এ সি এস এস এবং যে কোয়ারি অ্যাড করার জন্য আমরা সাধারণত হেডে সব কোড লিখব আর আমরা যে কোডগুলো বডিতে দেখাতে চাই আমাদের মূল ওয়েবসাইটে সে কোডগুলো আমরা লিখব হচ্ছে বডি ট্যাগের মধ্যে তো আমরা যদি বডি ট্যাগ লিখি লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট বডি তারপরে যদি এভাবে লিখে আমরা ক্লোজ করি দেখেন যে এখানে এটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে এ বডি ট্যাগ আমরা যা কিছু লিখব সব কোড হবে আমাদের এই বডি ট্যাগের মধ্যে আমরা যেটা দেখাতে চাই যেমন মনে করেন যে আমি এখানে একটা টেক্সট লিখলাম পি লিখে এবার আমি যদি এটা রিফ্রেশ করি দেখেন যে এই লেখাটা দেখা যাচ্ছে এর আগে আমরা এত কিছু লিখলাম কোনো কিছু আমাদের এই বডিতে দেখা যায়নি কিন্তু যখনই আমরা বডির মধ্যে কোনো কিছু লিখবো তখনই সেটা আমাদের ওয়েব পেজে দেখা যাচ্ছে এখন মনে করেন যে আমি এই পিটাকে যদি এখানে না লিখে এখানে লিখি এই যে হেডের ভিতরে লিখি লিখে তারপর আমি রিফ্রেশ দিব আপনার কি মনে হচ্ছে লেখাটা কি দেখা যাবে আমি পিটা চেঞ্জ করে কিউ করি তাহলে বুঝতে পারবেন এই লেখাটা কি দেখা যাবে হ্যাঁ আমি যদি রিফ্রেশ করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই পিটাকে দেখা যাচ্ছে এবার আমি কন্ট্রোল ইউ চেপে যদি সোর্স কোড বের করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই কোডিংটা যে ভুল হয়েছে সেটা প্রমাণ দেখেন যে আমি যখনই হেডের মধ্যে কিউটা লিখলাম সাথে সাথে এখানে একটা এরর মার্কিং দেখা যাচ্ছে মানে এটা রং কোড হলো আমার এই হেডটা কমপ্লিট হলো না প্লাস আরও সমস্যা কিন্তু আমি যদি এই পিটাকে এখান থেকে কিউটাকে এখান থেকে কেটে এখানে এসে আবার একটা পি লিখলাম লিখে এবার যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখেন যে আমাদের প্রত্যেকটা কোডিং পারফেক্টলি শেষ হলো তো এভাবে আমরা আসলে আমাদের কোডিংগুলো লিখব যেহেতু আপনি শিখছেন এইচ টি এবং আমার সাথে শিখছেন আমি চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে সঠিক তথ্য দিয়ে এবং সঠিকভাবে আপনাদেরকে শিখাতে যাতে ইন ফিউচারে আপনি যে কো
এর মধ্যে এইচ ওয়ান হচ্ছে সবথেকে বড় ট্যাগ আর এইচ সিক্স হচ্ছে সবচেয়ে ছোটো ট্যাগ তো আমি আজকে বড় ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব আমি এস টিএমএল হেডিং নিয়ে বিস্তারিতভাবে একটা টিউটোরিয়াল করব আপনার সেই টিউটোরিয়াল সেই টিউটোরিয়ালে আপনি সব বেসিক জানতে পারবেন এস টিএমএল হেডিং সম্পর্কে এবং কেন আপনি কোথায় কেন কোন টিউ ট্যাগটা ব্যবহার করবেন সেই সম্পর্কে তো দেখেন আমি একটা এস টিএমএল হেডিং মানে সব থেকে বড় হেডিংটা নিলাম এইচ ওয়ান ট্যাগ একই রকমভাবে এটা একটা পেয়ার আকারে আসছে যার কারণে এর একটা ক্লোজিং ট্যাগও আছে তো এখানে আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারেন যদি আমি এখানে আমাদের চ্যানেলের নাম লিখি প্রো কোডার বিটি যদি আমরা এটা লিখি তো লিখার পরে এখন আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লেখাটা বড় আঁকা বড় হয়ে দেখাচ্ছে যদি আমি এই সেম প্রো কোডারটাকেই যদি আমি এইচ টু দিয়ে লিখি দেখেন লিখে এবার আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ করি দেখেন একটু ছোটো হয়ে আসছে এভাবে এইচ সিক্স হচ্ছে সব থেকে ছোটো হেডিং আমি বিস্তারিতভাবে এটা নিয়ে পরে টিউটোরিয়াল বলবো যদি এটা একদম বেসিক সিরিজ এবং আপনি একদম প্রথম দিকেই ট্যাগুলো সম্পর্কে জানছেন তাই বেশি যদি বলি হয়তো আপনার কাছে এলোমেলো হয়ে যাবে আর যে কোনো সমস্যা যদি আপনি ফেস করেন কোনো হ্যাসিটেশান ছাড়াই আপনি কমেন্ট করবেন অথবা আমার ফেসবুক পেজ অথবা টুইটারে আপনি মেসেজ করতে পারেন আমি চেষ্টা করব রিপ্লাই করার জন্য আমি যখনই ফ্রি থাকি আমি বসে বসে আপনাদের মেসেজগুলো পড়ি এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমি রিপ্লাই করব আপনাদের যে কোনো সমস্যায় আর আপনারা যদি মনে করেন যে আমার একটা ফেসবুকে গ্রুপ খোলা উচিত সেক্ষেত্রে আমি একটা গ্রুপও খুলে রাখবো যাতে করে আরও সহজ হয় আপনাদের সাথে কমিউনিকেশানটা আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের হেডিং ট্যাগ এবার আমি একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিব যত যা যত প্যারাগ্রাফ লেখার দরকার হয় প্যারাগ্রাফ দেখানোর জন্য আমরা সাধারণত পি ট্যাগ ব্যবহার করি তো লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট পি তারপর রাইট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট আর এখানে দেখেন একটা ক্লোজিং ট্যাগ পি লিখলাম এখানে আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারেন যেমন আমি এখানে লিখতে পারি যে লার্ন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা আপনি যে কোনো কিছুই লিখতে পারেন আমি জাস্ট একটা টেক্সট লিখলাম পি ট্যাগ দিয়ে তো লিখে আমি এবার এটাকে রিফ্রেশ করব দেখেন এটা পি ট্যাগ এবং এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান ট্যাগ তো এইভাবে আপনি এইচ টি এমএলে অনেক ট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন এইচ টি এমএলের প্রচুর ট্যাগ আছে আজকে তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে বেসিক কিছু ট্যাগ দেখালাম এই পি ট্যাগ দিয়ে আসলে আমরা প্যারাগ্রাফটাকে ডিফাইন করি এবং ব্রাউজারও বুঝতে পারে এটা একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এবং এইচ ওয়ান দিয়ে আমাদের এইচ ওয়ান দিয়ে আমরা হেডিং ট্যাগকে রিফার করি এবং ব্রাউজার বুঝতে পারে যে এটা একটা হেডিং ট্যাগ দেখেন আমাদের এই হেডিং এইচ ওয়ান পি এগুলো কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছে না আমাদের শুধু ভেতরকার টেক্সট দেখা যাচ্ছে এবং এই টেক্সটটা কীভাবে দেখানো উচিত সেটা ব্রাউজার জানে কারণ আমরা ব্রাউজারকে নোটিস দিয়ে দিলাম যে এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান ট্যাগ এটা হচ্ছে পি ট্যাগ আর আজকে ভিডিওটা এ পর্যন্তই আশা করছি এই ভিডিওটা আপনার সাহায্য করবে এস টি এমএলটাকে সহজ করে শেখার জন্য যদি আপনি এখন আমার চ্যানেলে নতুন হন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটাকে ক্লিক করুন যাতে করে আমি যখনই নতুন ভিডিও দিব সাথে সাথে আপনি পেয়ে যান আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন অনেক ধন্যবাদ